నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారి వ్యవహారంలో భారతీయ జనతా పార్టీ జోక్యం చేసుకుంటుందా ఒక రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీని గత కొద్ది రోజులుగా కొంతమంది బీజేపీ నేతలు కాపు కాస్తున్నారు అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో పార్క్ హయాత్ హోటల్లో ఎనిమిదవ అంతస్తులో ఒకే గదిలో దాదాపు గంటన్నర పాటు జరిగిన రహస్య భేటీలో ఏం జరిగింది ఇద్దరు బీజేపీ నేతలు అలాగే ఒక మాజీ ఎన్నికల అధికారి వీళ్ళ మధ్య అసలు ఆ రహస్య భేటీ ఏంటి ఒక పక్క సుప్రీంకోర్టులో కేసు నడుస్తుండగా న్యాయస్థానంలో కేసు కొనసాగుతూ ఉండగా ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఆ దానికి సంబంధించి ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో తీర్పు ఇంకా వెలువడలేదు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని అందరూ చాలా ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఇటువంటి నేపథ్యంలో బీజేపీకి చెందిన సీనియర్ నేతలు అలాగే ఎంపీగా బీజేపీ ఎంపీగా కొనసాగుతున్న ఒక నాయకుడు అలాగే నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు వీళ్ళందరి మధ్య ఎటువంటి చర్చ జరిగింది పార్క్ హయాత్లో ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఎనిమిదో అంతస్తులో ఒకే గదిలోకి వెళ్ళారు అనేది ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది వేరు వేరు లిఫ్ట్లో వాళ్ళందరూ ఎనిమిదో అంతస్తుకు చేరుకున్న అక్కడ ఒకే వ్యక్తి వాళ్ళందరినీ రిసీవ్ చేసుకోవడం వాళ్ళందరూ ఒకే గదిలోకి వెళ్ళడం ఆ తర్వాత ఒకరి తర్వాత ఒకరు కామినేని శ్రీనివాస్ అలాగే సుజనా చౌదరి అలాగే ఈయన నిమ్మగడ్డ రమేష్ ఈ ముగ్గురు కూడా ఒక తర్వాత ఒకరు మెల్లగా బయటకు జారుకోవడం గంటన్న తర్వాత బయటకు వెళ్ళిపోవడం హోటల్ నుంచి అయితే ఈ గంటన్నర పాటు ఏం చర్చించారు ఏం జరిగింది అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది వైసీపీ వర్గాల్లో కూడా ఇదే చర్చ జరుగుతోంది అంటే ఒక రకంగా అసలు భేటీలో ఏం జరిగింది అనే అంశాలు బయటకు రానంతసేపు ఎవరి విశ్లేషణలు వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతారు కాబట్టి బీజేపీ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారికి అండగా ఉందనే అనుకోవాలా లేదంటే బీజేపీ సహాయాన్ని కోరుతూ ఈ ఇద్దరు నేతల్ని రమేష్ కుమార్ గారే కలిశారు అని అనుకోవాలా లేదంటే వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న వైసీపీకి వ్యతిరేకంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ఆలోచనలో ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా ఏమైనా స్కెచ్ వేస్తున్నారా అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా రాజకీయ వర్గాల్లో ఒక చర్చ అయితే మొదలైంది ఈ భేటీ వెనక సారాంశం ఏంటి దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ ఏమైనా ఈ ఇద్దరు నేతల్ని వివరణ కోరుతుందా ఎందుకు కలవాల్సి వచ్చింది అనేది లేదంటే ఈ ఫుటేజ్లో అంటే ముగ్గురు కూర్చొని భేటీ అయ్యే అంశం దానికి సంబంధించి ఆధారం అయితే లేదు కాబట్టి కానీ ముగ్గురు ఒకే హోటల్లో ఒకే అంతస్తులోకి వెళ్ళారు అనేది ఒకే వ్యక్తి వీళ్ళ ముగ్గురిని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అనేది మాత్రమే ఆ సీసీటీవీ ఫుటేజ్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి మాకేం సంబంధం లేదు గంట గంట గ్యాప్లో వాళ్ళందరూ కనిపించారు కాబట్టి మినిమం అరగంట అరగంట గ్యాప్లో కనిపించారు కాబట్టి ఎవరు పనుల మీద వాళ్ళు వెళ్ళాను తప్ప ముగ్గురు ఒకే గదిలో కలవలేదు అనే వెర్షన్ ఏమైనా వాళ్ళు వినిపిస్తారా అసలు ఏం జరుగుతుంది లేదంటే ఇంకా పూర్తి ఆధారాలు సేకరించి ఒకే గది లో వీళ్ళు బుక్ చేసుకున్నారు రూము ముగ్గురు ఒకే గదికి వెళ్ళారు అనే ఆధారాలు కూడా బయట పెట్టగలిగితే అప్పుడు ఏం సమాధానం చెప్తారో అసలు ఈ భేటీ వెనక ఆంతర్యం ఏంటి భేటీ వెనక సారాంశం ఏంటి అనేది కూడా పూర్తి వివరాలు అయితే తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ లోపల రాజకీయ విశ్లేషకుల్లో మాత్రం ఇది ఒక అతి పెద్ద చర్చకు అయితే దారి చేసింది చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఈ రహస్య భేటీ భవిష్యత్తులో ఎటువంటి పరిణామాలను సృష్టిస్తుంది అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి